వెల్కమ్ బ్యాక్ టు దిస్టన్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫ్రెండ్స్ మనం ఆల్రెడీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి స్పేస్ టెక్నాలజీ అనేది ఒకటి చూసాం అదేవిధంగా డిఫెన్స్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన ఫండమెంటల్స్ ఆస్పెక్ట్స్ అనేది మనం చూసాం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో నేను చెప్పేటువంటి టాపిక్స్ అనేది మీరు చూడడంతో పాటు మీరు రెగ్యులర్గా న్యూస్ పేపర్లో వచ్చేటువంటి అంశాలను పరిశీలిస్తూ ఉండాలి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే మనం చూసేటువంటి బేసిక్ ఆస్పెక్ట్స్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంతే ఇంపార్టెంట్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎస్పెషల్లీ ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పార్ట్ కిందకి మనం చూసినట్లయితే మనకు వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్స్లో జనరల్ సైన్స్ నుంచి కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తే దాంతోపాటు టెక్నాలజీ బేసిక్స్ నుంచి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనేది మనం చూస్తున్నాం సో దాంతో పాటు మూడో ఆస్పెక్ట్ మనం చూస్తే కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి ఖచ్చితంగా టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి కూడా మీకు క్వశ్చన్స్ అనేది మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో ఎనీ హౌ ఏదేమైనప్పుడు కూడా నేను మీకు చెప్పినటువంటి కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ పార్ట్ ఈ టెక్నాలజీ పార్ట్ నుంచి మనం ఖచ్చితంగా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఖచ్చితంగా ఒక పదిహేను నుంచి ఇరవై క్వశ్చన్స్ అనేది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇంక్లూడింగ్ మీరు చూసేటువంటి బయాలజీ క్లాసులు కూడా మీరు చూసినట్లయితే దాని నుంచి అంత కలిపి ఓవరాల్గా ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అనేది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఈ మధ్య నిర్వహించినటువంటి టీఎస్పీఎస్సిలో జరిగినటువంటి గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామినేషన్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇంక్లూడింగ్ జనరల్ సైన్స్ అన్ని కలిపి చూస్తే ట్వంటీ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అనేది మనం క్లియర్గా మనం చూసాం అంత ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఈరోజు మనం వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయనున్నాం సో ఎనర్జీ సెక్టార్ సో విచ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్ కాలర్స్ ఎనర్జీ రిలేటెడ్ టెక్నాలజీస్ అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు సో శక్తి ఎనర్జీకి సంబంధించి పర్టికులర్గా ఒక యూనిట్ అనేది మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ మధ్య కాలంలో ఈ డైమెన్షన్ నుంచి క్వశ్చన్ లేకుండా ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో మనం జనరల్గా మనం పేపర్స్ అనేది చూడట్లేదు ఒక గ్రూప్ వన్ స్థాయి నుంచి గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామినేషన్ వరకు ప్రతి దాంట్లో శక్తి ఎనర్జీ రిలేటెడ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి అది సోలార్ ఎనర్జీనా న్యూక్లియర్ ఎనర్జీనా జియో థర్మల్ ఎనర్జీనా విండ్ ఎనర్జీనా సో ఏదో ఒక డైమెన్షన్లో మనం అయితే క్వశ్చన్స్ అనేది మనం చూస్తున్నాం సో ఈ క్లాస్ ద్వారా ఓవరాల్గా ఈ టాపిక్ ద్వారా మనం వాటికి సంబంధించినటువంటి ఫండమెంటల్స్ అన్ని క్లియర్గా మనం స్టడీ చేయనున్నాం సో ఒకసారి మనం ఆల్రెడీ ఎనర్జీ అనే పదాన్ని సో మనం మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి సో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నటువంటి ఫిజిక్స్ క్లాసెస్లో నేను క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఎనర్జీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కెపాసిటీ టు డూ వర్క్ అని మనం చదువుకున్నాం సో కెపాసిటీ టు డూ వర్క్ ఎనర్జీని మనం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జౌల్స్లో మనం మెదర్ చేస్తుంటాం సో జౌల్స్ అనేది ఒక ఎస్ఐ యూనిట్ కిందకి మనం చెప్పుకున్నాం అఫ్ కోర్స్ అక్కడ చూసినట్లయితే ఒక లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కిందకి మనం చూసాం సో ఎనర్జీ నైదర్ కెన్ బీ క్రియేటెడ్ నార్ డిస్ట్రాయర్డ్ బట్ ఇట్ కెన్ బీ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ వన్ ఫార్మ్ టు అనదర్ ఫార్మ్ సో అక్కడ సో శక్తి నిత్యత్వ నియమము అని మనం చెప్పుకున్నాం సో ఎనర్జీని శక్తిని మనము సృష్టించలేము అలా అని వినాశనము చేయలేము కానీ దానిని ఒక రూపం నుంచి మరొక రూపంలోకి కన్వర్ట్ చేస్తూ ఉంటాం సో అదే మనం ఫిజిక్స్లో మనం చాలా విషయాల్లో మనం చూసాం ఒక లైట్ చాప్టర్ తీసుకున్న ఒక సౌండ్ చాప్టర్ తీసుకున్న ఒక హీట్ చాప్టర్ తీసుకున్న సో మెకానిక్స్లో చూసినటువంటి కైనటిక్ ఎనర్జీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ సో ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ మ్యాగ్నటిక్ ఎనర్జీ సో న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అని మనం చెప్పొచ్చు బట్ ఏదైనప్పటికీ కూడా సో ఎనర్జీ అనేది మనం క్రియేట్ చేయలేము అలాగనే డిస్ట్రాయ్ చేయలేము ఉన్నటువంటి ఎనర్జీని కావాలనుకుంటే వన్ ఫార్మ్ నుంచి ఇంకొక ఫామ్ లేకి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉండొచ్చు అల్టిమేట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆన్ దిస్ ప్లానెట్ అంటే మనం సన్ అని మనం చెప్పొచ్చు బేసికల్లీ సో భూమి పైన అల్టిమేట్ సోర్స్ ఎవరు అని మనం అడిగితే అల్టిమేట్గా సన్ నుంచి వచ్చేటువంటి లైట్ ఎనర్జీ అని మనం ఇండైరెక్ట్గా మనం చెప్పొచ్చు సో భూమి పైన లైఫ్కి అల్టిమేట్ సోర్స్ సో సన్ ఏ లేదనుకోండి ప్లాంట్స్లో ఫోటోసింథసిస్ అనేది జరగదు సో ఫోటోసింథసిస్ అనేది జరగలేదు అనుకోండి ప్లాంట్స్ అనేది సర్వే అవ్వవు సో ప్లాంట్స్ని బేసికల్గా ప్రొడ్యూసర్స్ అని మనం చెప్తూ ఉంటాం ఎన్విరాన్మెంట్లో మీరు చూసినట్లయితే ప్రొడ్యూసర్స్ అని మనం మాట్లాడుతుంటాం ఆ ప్రొడ్యూసర్స్ పైన డిపెండ్ అవుతూ ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ టెర్సరీ కన్జ్యూమర్స్ ఇలాంటి మనం చూస్తూ ఉంటాం అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ కనుక మనం మర్చిపోయామనుకే ఆయన కన్జ్యూమర్స్ అనేది కూడా ఉండేది అనేది మనం గమనించవచ్చు సో దీన్ని బట్టి అల్టిమేట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆన్ దిస్ ప్లానెట్ అంటే సన్ అని మనం చెప్పొచ్చు ఇక్కడ మనం టెక్
సో వీటిని డిఫరెంట్ టైప్స్ గా మనం క్లాసిఫై చేయొచ్చు వన్ వన్ డైమెన్షన్ లో వీటిని చూస్తే ఒకటి నాన్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ సో సెకండ్ డైమెన్షన్ లో మనం చూస్తే ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ ఇందులో పార్ట్ వన్ యాంగిల్ లో మనం చూస్తే ఈ ఈ విధంగా మనం క్లాసిఫై చేయొచ్చు సో ఇంకొక డైమెన్షన్ సెకండ్ డైమెన్షన్ లో మనం ఆలోచిస్తే రీన్యూబుల్ ఎనర్జీ రీసోర్సెస్ నాన్ రీన్యూబుల్ ఎనర్జీ రీసోర్సెస్ నాన్ రీన్యూబుల్ ఎనర్జీ రీసోర్సెస్ సో ఈ క్లాసిఫికేషన్ అనేది మనకి ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా వీటి గురించి క్లారిటీగా మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది తీసుకెళ్లి ఇక్కడ ఎనర్జీ సెక్టార్ అని అంటున్నాం కాబట్టి సో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ రీసోర్సెస్ ని మనం టెక్నాలజీని అప్లై చేసి ఏ విధంగా యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం అనేది మనం ఇక్కడ గమనించాలి సో ఇక్కడ మనకి సహజ వనరులు సో న్యాచురల్ రీసోర్సెస్ ప్రకృతిలో మనకు అవైలబుల్ ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ రీసోర్సెస్ ని టెక్నాలజీ టెక్నాలజీని వాటికి యాడ్ చేసి ఏ విధంగా మనం యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాం అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ డైమెన్షన్ సో ఇక్కడ మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో మనం చదువుతున్నాం కాబట్టి ఎనర్జీ సెక్టార్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టాం కాబట్టి ఇలాంటి న్యాచురల్ రీసోర్సెస్ లో మనం ఎనర్జీ రీసోర్సెస్ ని ఏ విధంగా యూటిలైజ్ చేస్తున్నాం అనే డైమెన్షన్ లో మనం ఇక్కడ చూడాలి క్లియర్లీ ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ థింగ్ మనం నాన్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ రీన్యూబుల్ ఎనర్జీ రీసోర్సెస్ నాన్ రీన్యూబుల్ ఎనర్జీ రీసోర్సెస్ ఈ రెండు డైమెన్షన్స్ లో మనం చూడొచ్చు అని మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఇక్కడ చూస్తే బేసికల్ గా ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ అనే మాట మనం ఆల్రెడీ కెమిస్ట్రీలో కార్బన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్ అనేటువంటి టాపిక్ లో నేను మీకు క్లియర్ గా ఆ పదానికి మీనింగ్ అనేది పరిచయం చేశాను సో ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ అంటే డెఫినెట్లీ సో అనిమల్స్ కానీ ప్లాంట్స్ కానీ వాటికి సంబంధించినటువంటి ఆఫ్టర్ అవి చనిపోయిన తర్వాత వాటి రిమైండ్స్ అనేది మనం సో కొన్ని ఏళ్ళ తరబడి కొన్ని సంవత్సరాల తరబడి సో ఎత్తు లోపల కనుక హై ప్రెజర్ హై టెంపరేచర్ కి గురైనట్లయితే వాటి నుంచి ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ అనేది డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి అని మనం క్లియర్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ ఆర్ డెవలప్డ్ ఫ్రమ్ ది డెడ్ రిమైండ్స్ ఆఫ్ అనిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ ఫర్ లాంగ్ పీరియడ్స్ సో లాంగ్ పీరియడ్స్ అంటే ఇక్కడ కొన్ని సంవత్సరాలు పావటం అని మనం చెప్పొచ్చు అండర్ ది హై ప్రెజర్ అండ్ టెంపరేచర్ అని మనం చెప్పొచ్చు క్లియర్లీ అలాంటి వాటిని ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ అని మనం చెప్పొచ్చు ఇందులో ప్రధానంగా మనం చూస్తే ఒకటి ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ ప్లాంట్స్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ అనిమల్స్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ సో ప్లాంట్స్ నుంచి మనం అనుకున్నట్లయితే మెయిన్ గా కోల్ అనేది మనం చూడొచ్చు ఈ కోల్ లో మనం ఆల్రెడీ కెమిస్ట్రీలో డిస్కస్ చేసాం యాంత్రసైట్ బిటూమినస్ లిగ్నైట్ పీట్ సో డిపెండింగ్ అపాన్ ది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కార్బన్ ని బేస్ చేసుకొని వాటి ప్యూరిటీని బేస్ చేసుకొని మనం మాట్లాడితే యాంత్రసైట్ బిటూమినస్ లిగ్నైట్ పీట్ అని మనం మాట్లాడవచ్చు సో పీట్ లో మనకి ఈ కార్బన్ కంటెంట్ అనేది చాలా లీస్ట్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుందని మనం చెప్పొచ్చు అంటే కోల్ ఫార్మేషన్ లో ఇనీషియల్ స్టేజ్ లో ఉన్నటువంటి ఆ కోల్ నే మనం పీట్ అని మనం పిలవచ్చు అంటే కోలిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది అందులో సరిగ్గా జరిగి ఉండదు అందుకోసమే కార్బన్ కంటెంట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో దీన్ని మనం ఒక ఎనర్జీ రీసోర్స్ కిందకి మనకు పనికిరాదని చెప్పొచ్చు బట్ ఇక్కడ మనం చూస్తే యాంత్రసైట్ బిటూమినస్ లిగ్నైట్ అనేది మనం బేసికల్ గా కోల్ నుంచి జనరేట్ అయ్యేటువంటి ఎనర్జీ టెక్నాలజీస్ లో మనం వాటిని యూజ్ చేస్తూ ఉంటామని మనం క్లియర్ గా మనం చూడొచ్చు ఎనీ హౌ ఇదంతా ప్లాంట్స్ నుంచి అంటున్నాం బట్ అనిమల్స్ నుంచి ఇక్కడ చూస్తే అనిమల్స్ నుంచి మనం ప్రత్యేకంగా క్రూడ్ ఆయిల్ న్యాచురల్ గ్యాస్ క్రూడ్ ఆయిల్ న్యాచురల్ గ్యాస్ క్లియర్ ఇక్కడ క్రూడ్ ఆయిల్ అంటున్నాం సో క్రూడ్ ఆయిల్ అంటే మనం ఆల్రెడీ మనం ఐ థింక్ నేను కెమిస్ట్రీలో మీకు చెప్తే ఉంటాను సో ఎనీ హౌ ఇక్కడ కూడా మనం ఒకసారి చూస్తున్నాం సో క్రూడ్ ఆయిల్ కాంపోనెంట్స్ అంటే ఇందులో మిక్చర్ ఆఫ్ హైడ్రో కార్బన్స్ అనేది మనం చూడొచ్చు ఒక పెట్రోలియం ఒక డీజిల్ కిరోసిన్ ఎల్పిజి అదే విధంగా మనకి పెట్రోలియం డీజిల్ కిరోసిన్ ఎల్పిజి అండ్ పారాఫిన్ వ్యాక్సెస్ సో దిస్ ఆర్ ఆల్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ క్రూడ్ ఆయిల్ దాన్ వాట్ అబౌట్ న్యాచురల్ గ్యాస్ న్యాచురల్ గ్యాస్ లో మెయిన్ మనం చూస్తే ఒక మీథేన్ గ్యాస్ అనేది హైయెస్ట్ కాంపోజిషన్ లో మనం చూడవచ్చు ఎయిటీ ఫైవ్ నుంచి నైంటీ పర్సెంట్ వరకు మీథేన్ గ్యాస్ అనేది మనకు క్లియర్ గా మనం చూడవచ్చు బట్ ఈ న్యాచురల్ గ్యాస్ అనేది ఎలా ఫామ్ అయింది అనేది మనం ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే సో బేసికల్ గా అనిమల్ రిమైండ్స్ లో మనం చూస్తే సో హయ్యర్ అనిమల్స్ సో ఆక్వాటిక్ అనిమల్స్ అనుకోవచ్చు బేసికలీ మనం చూస్తే సో దానిలో అవన్నీ చనిపోయినప్పుడు ఆటోమేటికల్ గా సో వాటి యొక్క డెడ్ రిమైన్స్ అనేది సో సాయల్లో అది లోపల హై ప్రెజర్ కి
మైక్రోస్కోపిక్ ఆర్గానిజమ్స్ అని మనం చెప్పొచ్చు సో మైక్రోస్కోపిక్ ఫోటో సింథటిక్ ఆక్వాటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ ని మనము ఫైటో ప్లాంక్టాన్ ఒక ఆల్గే అనేది మనం చూస్తే ఫైటో ప్లాంక్టాన్ కిందికి మనం బేసికల్ గా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు యూనిసెల్యులార్ ఆల్గే ఇవన్నీ ఫైటో ప్లాంక్టాన్ కిందికి మనం చెప్పొచ్చు అవి ఫోటో సింథసిస్ ని జరుపుకోగలవు దాన్ వాట్ అబౌట్ జూ ప్లాంక్టాన్ సో దీస్ ఆర్ ద మైక్రోస్కోపిక్ ఆక్వాటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ సో మైక్రోస్కోపిక్ ఆక్వాటిక్ స్మాల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ వాటిని జూ ప్లాంటాన్ అని మనం చెప్పొచ్చు సో అలాంటి సముద్రాల్లో అవి చనిపోయినప్పుడు ఒక లేయర్స్ మాదిరి కింద సెడిమెంట్ అవుతూ ఉంటుంది అలాంటి సెడిమెంట్ అనేది కొన్ని ఏళ్ల పాటు సాయిల్లో గనక హై టెంపరేచర్స్ హై ప్రెషర్ గనక గురైనట్లయితే వాటి నుంచి న్యాచురల్ గ్యాస్ అనేది వాటి నుంచి ఫామ్ అవుతుందని మనం చెప్పొచ్చు క్లియర్లీ సో ఈ న్యాచురల్ గ్యాస్ ని మనం కమర్షియల్ గా మనం ఆలోచిస్తే బేసికల్ గా దీన్ని సిఎన్జి ఎల్ఎన్జి సో కంప్రెస్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ లిక్విఫైడ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ సో ఇలాంటి లిక్విఫైడ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ ని మనం చూస్తే జస్ట్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పర్పస్ కోసం మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం బేసికల్లీ సో దీన్ని టూ సిక్స్టీ డిగ్రీ ఫారెన్ హీట్ దగ్గర కూల్ చేస్తే న్యాచురల్ గ్యాస్ ని లిక్విఫైడ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో కంప్రెసర్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ సో హై ప్రెషర్ దగ్గర కనుక న్యాచురల్ గ్యాస్ ని కనుక మనం కంప్రెస్ చేస్తే సిఎన్జి అనేది ఫామ్ అవుతుంది 